you for doing this interview. Um, and I would like to start um, with the general context of what, what's going on right now in Latin America and Central America, especially. Um, we saw, um, we have seen what's going on in Nicaragua and what's going on in El Salvador. And when we talked the last time, we uh, you mentioned that it would be a change on the on the foreign policy of the U.S. So, um, what why we are seeing like negatives from the governments from Central Central America to work together with the Biden administration? Bien, mira, eh, hay un verdadero compromiso con la gente de Centroamérica por parte de la administración Biden y con muchos de nosotros en el Congreso. Eh, he estado muchas veces en El Salvador. Me importa de manera profunda la gente de El Salvador, la gente de Guatemala, la gente de Honduras y Nicaragua. Debemos encontrar la forma de ayudarle a esta gente. El reto en este momento es que algunos de los gobiernos están en reincidencia cuando se trata de democracia. Lo que está pasando en El Salvador, de hecho, es muy perturbador. Eso de lo de la disolución del órgano judicial, también ataques a la prensa libre. Y lo de la persecución a lo de la Corte Suprema en la forma que lo hizo Bukele. Y esos constantes ataques a la prensa. Este tipo de cosas quebranta nuestra posibilidad de trabajar de cerca con el gobierno salvadoreño. Pero la posibilidad de trabajar en una forma más amplia se ha complicado por la forma o especie de posición que ha tomado Bukele en el autoritarismo. Aunque al final del día sabemos que son los salvadoreños los que deciden su futuro. Lo mismo pasa con estos otros países. Estamos profundamente preocupados lo que está pasando en Nicaragua. Daniel Ortega se ha vuelto un autócrata. No queda nada que refleje lo que él tenía cuando al principio entró en el poder eh, muchos años atrás. Pero el compromiso que tenemos con estos pueblos es fuerte y encontraremos la forma de ayudar a estos pueblos. El poder es una cosa extraña. Algunas personas lo obtienen, lo quieren consolidar y no lo quieren soltar. Y yo pienso que a medida el tiempo pasa, la gente que quiere deslegitimar la democracia terminan siendo menos y menos populares. El problema es es que cuando se vuelven impopulares ya es demasiado tarde para poder hacer algo al respecto porque básicamente ya se han eliminado todas las instancias democráticas y los ataques a la prensa yo pienso que son de nuevo son inexcusables es intimidante mira yo estoy en la política y la prensa escribe artículos acerca de mí algunas veces son positivos, son, algunas veces son por negativos, a veces me gustan, a veces no. Pero incluso cuando no me gustan, yo entiendo que son las reglas del juego. Eh, la prensa tiene su trabajo que hacer, yo tengo mi trabajo que hacer. Si no te gusta la crítica, no deberías de estar en política. Deberías meterte en otros negocios. Entonces, cuando veo los ataques a la prensa en El Salvador por el presidente de ese país, es vergonzoso. Si no puedes soportar un artículo de crítica, deberías dedicarte a otra cosa. Pero la presión es una parte central en cualquier tipo de democracia. Y tú sabes, y te guste o no te guste lo que la prensa escribe, es irrelevante. La prensa no debería de ser atacada, no debería de ser intimidada, no debería ser amenazada. Eso le quita legitimidad a la democracia y no es bueno para ningún país. Bueno, sabes, incluso antes de que él se volviese presidente, había ciertas preocupaciones acerca de la 
dirección en la que podría llevar a El Salvador. Y cuando me reuní con él y cuando él vino a Washington, esto fue antes de su elección, yo le dije, ¿sabes? Hay mucha gente joven de la diáspora salvadoreña que me está diciendo que tiene muchas esperanzas en ti. Pero también hay mucha gente que me están diciendo que tú podrías ser la versión salvadoreña de Donald Trump. Y yo creo que desafortunadamente él terminó siendo la versión salvadoreña de Donald Trump. Alguien que no está interesado en gobernar bien. Alguien que está solamente interesado en acumular poder por acumular poder. Este es el momento donde los países centroamericanos deberían de estarse sentando con la administración Biden y averiguando eh, formas de desarrollo económico, tratar cuestiones de corrupción y ponerse en el camino correcto para un mejor futuro.